Bonjour, euh, Baudouin de Massol. L'aniron euh, est dans la famille depuis, euh, est arrivé dans la famille depuis 1833. Mon grand-père en 69 a créé le camping. Création du golf euh, dans, autour de 2008. L'aniron euh, a une implantation assez privilégiée. On est sur euh, les grands axes. À Brest, vous y êtes en 50 minutes. Lorient, euh, même chose. On a une grande variété d'activités euh, à proposer, euh, notamment euh, donc le golf, bien sûr, le camping, donc toute la partie hébergement, euh, c'est de l'hôtellerie de plein air et aussi de l'hôtellerie euh, traditionnelle en dur dans des maisons et des studios. On a euh, toute la partie, le volet événementiel, donc avec les mariages, les séminaires, les congrès, etc. Le restaurant est maintenant euh, donc, ouvert à l'année. Sur le domaine, vous, on dispose d'un bel espace aquatique d'environ de, 600 mètres carrés d'eau avec euh, de nombreux jeux d'eau, cascades, toboggans. Un beau carrousel fait sur mesure euh, pour être euh, en, en adéquation avec euh, la thématique du lieu. Donc, euh, il y a eu cette idée de, de faire un golf. Euh, donc toute une zone d'entraînement, practice, quatre euh, postes de tir couverts, putting green, euh, et un neuf trou, un neuf trou donc, euh, qui est homologué hein, à la FF Golf. Euh, on a des compétitions, c'est euh, un golf assez technique. On a le, le trou numéro 9 qui, qui est un dog leg euh, droit. C'est le trou le plus long. Euh, du départ, effectivement, on, 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 découvre, on découvre le trou à partir du deuxième coup, en tout, à condition que le premier coup soit correctement tiré. Bertrand Cotalem, euh, qui est notre pro, donne des cours de golf euh, donc toute l'année. Euh, donc il y a une école de golf et puis après en cours individuel bien sûr. Les visites des jardins, euh, les jardins du XVIIe siècle, euh, trois terrasses successives qui, vont, euh, qui, se, voilà, qui descendent vers la rivière de l'Odet, euh, l'orangerie du XVIIIe siècle, euh, toute une collection botanique du XIXe que nos ancêtres ont, ont planté. Et on a équipé euh, le camping de nouveaux hébergements haut de gamme, euh, donc, euh, qui s'apparente plus à des chalets avec un bardage bois, etc. et euh, des modules permettent d'accueillir des familles euh, allant jusqu'à euh, 10 personnes. Cette année, on a mis en place euh, un parcours d'acrobranche. Euh, on a 400 mètres de tyrolienne euh, qui survole en partie euh, une zone humide, une zone sauvage du domaine. Ça permet vraiment de la mettre en valeur et de la survoler. C'est euh, un, un passage assez extraordinaire. 